Trianon 10 oka A Habsburgok szerepe Magyarország nélkül nincs Habsburg birodalom, fogalmazott Metternich kancellár. A Habsburg uralkodóház, amióta megkaparintotta a Szent Koronát, mindent megtett, hogy saját képére formálja hazánkat. A felívelő korszakokat elismerve azt kell mondanunk, a dinasztia politikájának elévülhetetlen érdemei vannak a trianoni ország darabolásban. A Bécsből irányított erőszakos ellenreformáció koncepciós eljárásban leszámolt az összes felvidéki protestáns lelkésszel még a török időkben. Ez számtalan magyar falu közösség kivándorlását és a helyükre érkező szlovákok bevándorlását eredményezte. Szintén az ellenreformáció, az önkény és a mádéfalvi mészárlás miatt Erdélyből is tömegek vándoroltak ki Moldvába. A Habsburg ház rendszeresen kiátszotta egymás ellen és összeugrasztotta a Kárpát-medence népeit. A Rákóczi szabadságharc idején még csak a délszláv népeket tudták a magyarok ellen uszítani, 1848-ban már a románok is kegyetlenül mészárolták a fegyvertelen magyar lakosságot biztatásukra. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy a kárpátaljai ruszinok mindvégig kitartottak hazánk mellett, ahogy a szlovákok közül is alig néhány százat lehetett a magyarok ellen fordítani, ezzel szemben legalább 30 ezer szlovák harcolt a szabadság zászlaja alatt. A szabadságharc leverése és megtorlása után megszületett a kiegyezés, ami kétségtelenül óriási fejlődést hozott az iparban, a közlekedésben, az oktatásban, az egészségügyben, valamint ekkor alakult ki Budapest mai arculata. Ugyanakkor a magyar nemesség jelentős része kiszorult a gazdaságból. Elszegényedő gentrivé vált. Ahogy a nincstelen zsellérek millióinak sem jelentett megoldást, a dinasztiával kötött kompromisszum. A nemzetnek csupán a 8%-a kapott választójogot, de ennél sokkal jobban fokozta a feszültséget, hogy a nemzetiségek kilettek hagyva a kiegyezésből. A Habsburg ház utolsó csapása az Magyarország belesodrása volt az első világháborúba. A birodalmi érdekekért folyó véres küzdelembe úgy vágott bele a monarchia serege, hogy sem műszaki, sem logisztikai, sem hadigazdálkodási szempontból nem készült föl rá megfelelően. A fegyverkezési versenyben messze lemaradt a többi nagyhatalomtól, ahogy az utánpótlás mennyisége sem volt elegendő, nem volt kellően megszervezve a szállítása, és az sem, hogy ki fogja előállítani, amikor a férfiakat a gyárakból elviszik a frontra. 400 év uralkodás után a Habsburg dinasztia a mélybe rántotta a történelmi Magyarországot.